Freunde. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder unterwegs mit dem guten Tomix. Ja, und ich habe ihn auf diese Location geschleift. Hier, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Da bin ich mal vor, ich, ich glaube so ein Jahr, anderthalb Mal gewesen und äh, da waren noch so ein paar Sachen drin. Ja, ich wollte mir das jetzt noch mal anschauen mit ihm zusammen, wie man sehen kann. Ja, ich glaube, die, die hat irgendeiner nur hier abgekippt, die Dinger. Weil Matratzen waren da, glaube ich, keine mehr drin. Aber es könnte noch interessant werden. Wir schauen uns das an und ich filme mal wieder so schön mit der Sonne im Rücken, dass man mich nicht sehen kann. So gehört sich das. Freunde, bleibt dabei, das Abenteuer beginnt. Ich bin damals mal hier durchgeflitscht. Mittlerweile ist das oh, noch weiter zugewachsen als vorher. Wow. Normalerweise lasse ich ja lieber den Tomex vorgehen. Dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht in Spinnenweben laufe. Aber diesmal müssen wir das halt mal anders machen. So. Hier geht's rein. Es sieht noch genauso aus wie damals, nur ein bisschen zugewachsener. Und wir sind drin in dem guten Stück. Also wie ihr schon sehen könnt, Tür und Tor stehen hier offen. Ja, es hat sich nicht allzu viel verändert, würde ich sagen. Die Fliesen sind immer noch an der Wand. Und der Marmorboden, der ist auch noch hier drin. Ja, Freunde, ich verlinke euch mal das Video, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Da kann man mal sehen, was sich hier dann verändert hat oder auch nicht verändert hat. Also es ist schon ein krasser Zustand hier drin. Sämtliche Fenster kaputt und da vorne, da kann man bis nach draußen schauen. Hier liegen noch so einige Kataloge von 2000 auf dem Boden. Was denn? Ja, so ein habe ich einmal so ein, so ein Klingeln gehört in der anderen Location, wo wir waren. Freunde, das, wenn man in das Alter kommt, wo man Klingelgeräusche hört. Ja, ja. <lacht> du hast es nicht leicht. <lacht> ja, hier haben sie das, das ganze Büromaterial auseinandergekloppt. Also das sieht streckenweise nicht mehr so schön aus. Ja, die, die, ja doch, das, das hatte schon so eine gewisse Ähnlichkeit damit gehabt. Hier kann man tatsächlich noch so ein paar Schubkästen und, und äh, Schreibtische erkennen, mit viel Fantasie. Ich meine, hier hinten wäre noch damals ein Büro gewesen, wo sogar noch Schränke drin gewesen sind. Ah, hier der alte Aktenschrank. Und dann gibt es hier noch, das muss ich natürlich verpixeln. Was haben wir denn da? Fertigungsbericht, Prüfbericht, Rohmaterial kürzen. Ja, Freunde, ich weiß nicht genau, was die hier damals alles äh, produziert hatten, aber ich, ich war so der Meinung, dass es hier irgendwo, wie, wie nennen sie sich, Schäkel oder äh, Spanner für, für Zäune und sonstiges Getöse wurde hier, glaube ich, produziert. Wir befinden uns jetzt hier in dem äh, Bürogebäude davon. Ja, und oben drüber, da gibt es dann halt auch noch äh, die Privatwohnung. Aber da kommen wir gleich zu. So, hier hinten hatten wir auch noch ein Bürochen gehabt. Ja, früher waren wenigstens noch die Fenster drin, aber... Die Gardinen von damals, die hängen immer noch. Man hat sie nicht rausgerissen. Es ist ja mal erstaunlich, wenn mal irgendwas so geblieben ist, wie man es noch in Erinnerung hatte. So, hier kann man rausschauen. Ja, es ist sehr viel Müll da hinten auch noch rum. Und die Bäume, die haben sie alle so schnurgerade hingestellt. Das war früher vielleicht mal so eine kleine Hecke gewesen. Das ist natürlich alles über die Jahre recht gewachsen und äh, oh, mittlerweile sind es richtige Bäume geworden. Ja, hier ist noch ein Büro. Auch hier, so weit ist das damals alles nicht runtergekommen. Durch die Feuchtigkeit bröckelt das immer weiter. Und da vorne, da kommen schon die ersten Akten. Und meines Wissens nach gibt es davon noch genügend hier. Die alten Toiletten, die brauchen wir uns nicht mehr anzutun. Die sahen aber beim letzten Mal auch noch besser aus. Das ist schon alles ein bisschen krank. Und das hier war mal der Haupteingang zum Wohnbereich gewesen hier. 
Es geht hier die Treppe rauf. Hier kannst du einen Horrorfilm drehen. Ja, da vorne, da liegen noch die, die alten Akten rum. Und hier in dem Raum, da haben wir noch so einen alten, umgestürzten Geldschrank liegen. Und tonnenweise alte Akten noch in der Ecke. Schaut euch mal diese Berge an. Hier noch alte Computertechnik. Ja, Freunde, schaut es euch an, diese gewaltigen Aktenberge hier, die ja einfach so lieblos in die Ecke geschmissen worden sind. Ja, andere würden das als Datenskandal nehmen. Ich sage mal ganz einfach, das, das sind irgendwelche Handyrechnungen und sonstige Sachen, also nichts sonderlich Wichtiges. Und diese ganzen Akten, die stammen aus dem Jahre 90, 91, ja, also das ist sowieso alles nicht mehr wichtig. Ja, wie war das? Normalerweise müssen Akten ja nur zehn Jahre gehalten werden Puh, und danach sind sie eh unwichtig. Hier auf dem alten Tresor, der hier noch rumliegt, da haben wir noch Akten über Mitarbeiter, über die Fehltage aus dem Jahre 89 und hier noch AOK-Unterlagen aus dem Jahre 91. Also wie gesagt, alles uraltes Zeug. Und wenn hier noch mal was in diesem Tresor drin wäre, denke ich mal, ja, werden das auch wahrscheinlich nur irgendwelche unwichtigen Unterlagen gewesen sein. Ja, wir schauen mal weiter, was wir hier so als nächstes finden. Hier hinten befindet sich noch die alte Heizanlage. Ein uraltes Ding, aber wirklich uralt. Ich kann leider Gottes kein Datum da irgendwie drauf sehen, oder? Was haben wir da? 1978, Freunde. Junge, Junge, da bin ich gerade sieben Jahre alt gewesen. Seitdem steht das Ding hier rum. Ist heutzutage gar nicht mehr zulässig, so eine Anlage. Hier noch so ein alter Computertisch. Und in diesem Räumchen hier. Da haben sie ein paar Schränke zusammengestellt, aber überall bricht das Mauerwerk schon auseinander. Überall kann man nach draußen schauen. Also dieses Gebäude verfällt nach und nach zusehends. Ich denke mal, das wird wohl das letzte Mal sein, dass ich diese Ortschaft hier irgendwie besuchen kann. Aber bei Zeiten wird sie eingefallen sein. Hier haben wir noch, ups, ich habe sie weggeschmissen, Lieferscheine. Für die Spedition. Und das hier sind die alten Garagen. Hier liegen auch noch so ein paar alte Reifen rum. Irgendwie eine, eine Abdeckung für irgendwas. Und auch noch ein ganzer Haufen Schränke und Akten. Ach ja, jetzt kommen wir hier hinten in den Bereich. Den konnte ich damals schon nicht verstehen, Freunde. Was ist das für ein Raum, wo man hinten so ein, so ein Berg an Erde liegen hat? Für was soll das gut sein? Da. Das ist manns hoch und liegt hier einfach drin. In einem Raum, wo es eigentlich nur eine Tür drin gibt. Hier vorne noch so eine alte Tischtennisplatte. Die Platten, die sind nicht mehr da. Wahrscheinlich sind die schon weggerottet. Und da vorne, ja, Müll ohne Ende. Ich denke mal, als ich das rumgesprochen hat, dass diese Firma hier zugemacht hat, hat das der ganze Ort irgendwie seinen Müll hier drin abgeladen. Da die Reste von Kabeldieben noch. Hier liegt noch so ein alter Telefonhörer rum. Und das hier ist noch so ein altes Zeichenbrett. Das sieht eigentlich noch ganz gut erhalten aus, das Ding. Ich denke, das wird auch noch funktionieren. 
das ist ein Zeichenbrett. Ja, ja. So, hier nochmal Aktenschränke. Die sind aber alle leer. Da hängen nur noch diese Reiter drin. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Raum weiter, Freunde. So, die Leute gehen mit den Hunden dann. Hier hinten haben wir noch ein großes Badezimmer. Und da liegen noch so ein paar Plüschtiere rum. Beim letzten Mal saßen die hier noch auf dem Stuhl. Also irgendwas ist hier zwischenzeitlich passiert. Tja, aber ansonsten auch nicht mehr allzu viel drin hier. So, und hier unten, ich meine die Auflösung, die gibt es na, natürlich gleich dazu, Schulhefte noch. Und dieser Schrank, ja, beim letzten Mal meine ich, stand er noch, der hat es dann jetzt komplett hinter sich, aber der ist dann halt nicht durch Vandalismus, sondern durch äh, die eigene Schwerkraft irgendwo zusammengebrochen. Hinten noch Schultisch, so ein riesengroßer Stempel liegt hier noch rum. So steht drauf. Ja, und Hefte für Tätowierung, so Vorlagen. Also muss da schon irgendjemand Bock auf Tätowieren gehabt haben hier. Ja, Leute, sehr viel Müll hier drin. Sehr viel Zerstörung, sehr viel von sich aus schon zusammengefallen. Also, es ist nicht mehr allzu viel Filmbares drin, aber. Man muss es halt noch mal gesehen haben und wir gehen jetzt auf jeden Fall in die erste Etage mal rauf und schauen uns mal an, was da so los ist. So, über diese Türen, die sie hier hingeschmissen haben. Geht jetzt, jetzt diese alte gammelige Treppe wieder hoch, der Tomex ist schon raufgegangen. Da liegen noch die alten Kronleuchter, die hier früher mal an der Decke gehangen haben. Ja, das sieht sehr mystisch aus hier drin, das ganze Grün unter der Decke. Und da sagte ich schon, da hatte der Kronleuchter mal gehangen. Und hier geht es jetzt in die Privatwohnung. Schaut mal die Fliesen. Hier gibt es das kleine Badezimmerchen. Es ist natürlich alles schon auseinandergerissen worden. Warum auch immer. Ja, und das hier ist ehemaliger Laminatboden. Und Freunde, ich bin schon lange nicht mehr über so einen merkwürdigen Boden gelaufen. Weil das alles komplett aufgedunsen ist, das Zeug. Also das fühlt sich nicht so richtig schön an. Ja, schaut mal. Man kann von innen nach außen schauen. Es ist also wirklich alles völlig hier marode drin. Ja, das war die alte Küche gewesen. Mit so einer schönen grünen Decke hier drin. Ich glaube, das war von Anfang an auch nicht so gewesen. Durch die Flügeltür geht es dann jetzt weiter hier. In das riesengroße Wohnzimmer, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, schaut euch das an. Also das hat schon ein gewisses Maß hier, das ist riesengroß, dieses Wohnzimmer. Und schaut euch mal dieses Fenster da an. Also das ist schon heftig. Ich bin der Meinung, dass man hier damals gar nicht so auf die Terrasse drauf gehen konnte. Oh, jetzt merkt man mal, wie warm das hier draußen tatsächlich noch ist. Ja, so sieht es von oben aus. Es hat so ein bisschen was vom Bungalow jetzt hier oben. Leider schon alles zerstört hier drin. 
Ja, hier oben gibt es dann noch so, so eine uralte Antenne. Ich weiß gar nicht, seit wann solche Dinger nicht mehr in Betrieb sind. Das ist also schon wirklich sehr lange unmodern sowas. Und dann haben wir hier noch so, so eine Art, aber ich denke mal, dass das wohl das Esszimmer gewesen sein wird. Hier gibt es noch so einen Tresen drin. Also wird dahinter mal die Küche gewesen sein. Ganz genau. Schaut mal. Und die Natur, die holt sich auch hier alles zurück. Da haben mal Vögel drin gebrütet. In der runtergekommenen Tapete hier. Also ob das jetzt so der beste Ort gewesen ist. Ja, das ist der, der Tresen, der eigentlich hier oben drauf gehört noch. Ich denke auch, dass der von, von Schwäche aus runtergefallen ist. Hier hinten das alte Schlafzimmer. Überall schon das Kabel aus der Wand rausgerissen. Beziehungsweise nein. Sie haben es versucht. Das Flachbandkabel ist noch drin. Und die ganzen Heizkörper sind auch mittlerweile von der Wand weggemorscht. Und überall kann man jetzt nach draußen gucken. Es ist also alles kurz vor Auseinanderfallen hier drin, Freunde. Ja. Oh, ich denke mal, da vorne wird das Bett gestanden haben. Links und rechts eine Steckdose. Und dann auf der Rückseite, hier gab es dann mal den Schrank hinter. Konnte man machen, also. Wie alles da so einbröselt, da, ne? die, die, die Mauern und alles da. Ne? Ja, die, diese ganzen Ecken, als, als ob sie die Teile davor gesetzt hätten und ja. das nicht mehr richtig dicht ist von außen. Ich weiß es nicht. Die Natur holt sich irgendwie alles zurück. Tja. Hast du gesehen, in der Küche da haben, haben die Vögel in der Tapete gebrötet? Ja, ja, wo da das das, Strip da drin ist, ja. Als ob sie keinen schöneren Ort finden könnten. Ja, stimmt, da wären wahrscheinlich Vögel gefunden. Ja, genau. Ich habe alle gesagt, das stimmt, aber stimmt. So, hier vorne haben wir jetzt noch einmal ein Badezimmer, Freunde. Und hier ist tatsächlich noch die Badewanne drin. Also man kann so ein bisschen erkennen, wie das hier früher mal ausgesehen hat. Über die Fliesen lässt sich streiten. Also dieses 70er Jahre Rot. Ja, kann man machen, aber meins ist es jetzt nicht. Hier liegt noch so ein, so ein alter Schränkskan rum. Ich drehe euch mal so ein bisschen, dass man mal sehen kann, wie der ungefähr ausgesehen haben muss. Ja, und ansonsten ist hier alles von den Wänden gekloppt, bzw. von alleine runtergefallen. Ist so ein bisschen durch die Bude. Ja, also viel, wie gesagt, ist hier drin nicht zu holen. Aber es war jetzt halt ein Revisit und äh, man kann es ja vergleichen mit dem anderen Video. Ich, ich werde euch da mal irgendwelche Sachen einblenden, wie es vorher ausgesehen hat und ja, wir schauen mal. nicht ein Gramm Putz mehr da und, und schaut euch das mal an, wie das hier so gespenstisch aussieht. Man, früher hatten sie ja sowieso nicht allzu viel mit Dämmung am Hut gehabt. Da sieht man noch die dicken Putzkanten. Aber hier, durch Frost und durch die Feuchtigkeit sind die Steine komplett auseinandergeplatzt. Und deswegen kann man nämlich auch in die einzelnen Fenster reinschauen an der Seite durch. Also das ist schon ein heftiger Verfall, muss ich so sagen. Wir können jetzt da vorne noch mal ein Schrittchen machen. Hier gibt es noch so, ein, so eine Voliere. Ich denke mal, dass da vielleicht mal Vögel oder sowas drin gewesen sein werden. Schauen wir uns das mal eben an. Ja, ist auf jeden Fall alles mit, mit irgendeinem so Maschendraht, äh, Maschendrahtzaun zugemacht worden da unten. Und, äh, ja, oder war es ein Hundezwinger? Kann auch ein Hundezwinger gewesen sein. Früher waren die Leute ja so, dass sie ihre Fifis alle draußen eingesperrt hatten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, Freunde, beende ich an dieser Stelle jetzt mal das Video. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn nicht allzu viel da drin gewesen ist. Und äh, wenn dem so sein sollte, lasst einen Daumen oben. Abonniert den Kanal. Macht das gleiche auch mal beim Tomex. Link natürlich in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Musik